Kapale, just one touch. Free. 
power of your grace I am healed Every sickness and disease Has no hold on me Cause I believe Yes I
the name of Jesus I am. Well, hallelujah, God is so great. Uh, Hallelujah, Jumala on Mahtava. I'm so pleased that I feel I don't know where to start from. I don't know what to say, but. Ma olen niin kitoline ole tälle, ma tiedä mistä ma voin haloitan. How is it beautiful for me to be part of your congregation right now? I just feel blessed and so honored. I just want to give glory to God and. I'm so blessed to be part of you because I'm from a different country, different. Color, but you are so welcoming. This hospitality, thank you. Ma on niin iloinen olla osa tästä seurakunnasta, vaikka ma tulen edestä maista, mutta on niin kiitollinen olla olla osa seurakunnasta. First of all, I want to thank God for the for the leaders in this place, the pastor and the and the leaders all together. I want to to bless the name of the Lord for their on their behalf. And I want to thank God for all of you for the life that He has given to you. Olen kiitollinen teistä, että kaikki on tätä elämä on antanut teille. And I want to bless the Lord for your heart. You are so loving and so kind. Thank you. Olen sinun tarra teidän sydämiä, se teidän rakastia rakastavia sydämiä. And I want to thank the Lord for this church. Something I've noticed when I've just entered. Ma olen kiitollinen Herralle tästä kirkosta, mitä ma olen huomannut, milloin ma, kui ma tulin sisään. When I entered inside here after, after the, the food, kui ma tulin sisään ruoan jälkeen, yes, I just fell to the spirit of the Lord. Ma tulin toi Herran kauneus. And I felt like the heavens are opened in this place. Ma tunsin, että taivas Haukesi. And I just sense the spirit of peace and comfort. Do you see someone in rauha? That's rauha ja kyllä. And all of a sudden, my heart was just puckling with trembling and the fire of the Holy Spirit inside of me. Do you see a sudamella? That jotain aikoi hala. That's a sudamessa. That's kyllä. Sorry, toi pyhä henki. Just know that you have a strong spirit in this place, and the anointing is here. So, on the nim, on the tila, on the vava henki tässä tässä paikassa tässä kyllä heti ohi. And when the pastor was praying, I was just feeling the Holy Spirit, the grace, the mercy. Ja kun pastori rukoili, mutta on sitten tuo pyhä henki, joka tuli sinulle. And that atmosphere and the and the and the heavens are open. Ja ne taivat ovat olivat auki. Thank you. And I will share a little bit of my testimony. I have a lot. Uh, I have a lot. A lot about my life. But I will just share a few of the things because of time, you know. I'm this woman. I'm this little girl that the Lord has just loved from my childhood. I'm this kind of person that the the Lord has loved from my childhood. Sillä oli tämä pastori, joka Jumala on rakastanut. Many of the things happened in my childhood, and I've been seeing God making me pass through. Aivan paljon asioita on tapahtunut tämän lapsuudessa. When I remember, I was I was about two years. I was about making two years. Ma olin kaksi vuotinen. My mother left me. Playing with some children because she's a farmer. She was a gardener. Men aiti, jätti mun pelaman muiden lasten kanssa. It was about Christmas time. Soli jolun aikana. And my mother left me at home. She went to collect firewood and food. And ja aiti jätti mua koska ne meni ottamaan puuta. I was playing with some children around. Mulin pelamassa muiden lasten kanssa. Kotona. And there came two ladies, and they kidnapped me, and they took me away. Yes, sitten tuli tuli vat pari imisia ja ne auti vatanta. You know, in Uganda we have this kind of ritual. Ah, kidnapping. Kulla. In Uganda we have this kind of ritual, ritual beliefs, and the susa too much susa susaras and. Se lyssi monen 
They worship uh, they, rituali, uskontoda. They worship idols and worship uh, ghosts. E yes. Palju, and they were looking for a girl child to sacrifice for the for the New Year's. Ne oli vaat esimassa semmonen Jumala lapsi urautumin esen varten das. So they kidnapped me. They took me to the ghost mountain. Uh, very fine yeah, amid the, the the mountain to prepare for me for this sacrifice e si patti mo ya ne oti vat mo tama vo tama vor in asti yes they took everything away from me the clothes i remained naked ne oti vat kaiki minusta das kaiki mu vate tama oli ya and they hide me in that mountain they cut me all up. they put wounds on me blood everywhere so that they will prepare me for the for the sacrifice ja, the kaikine arte ja seda sa kaikine avetada kõle sa oli veel it was a it was a rainy season soli um soli saadeta and they left me there for for two weeks no eat no drink on olnud selle kaks viikua ei ruoka ei juom so too much rain on me selle on aivan paljon saadeta for two weeks kaks viikua and uh, the there were about two days to sacrifice me se ne teki vaikka kaksi päivää tämä urautumisen vart one night before the the new year's day one night before uh, in the middle of the night yks yks päivää ennen uden uden vuoden i was just freezing i couldn't even cry no more power no one even the palele massa ja ma olin but then i i started crying with a low voice inside of the mountain mutta ma olin itkemassa jan matala anella and there uh, a drunkard person was crossing by going back home in the middle of the night the drunken man okay es ilo li x humaltunut tyyppi joka tuli ja sitten joo eli käsel oli humalaisia jotka ajoi sen tien ohi yes that drunkard man was passing by and he had the voice of a little a little child crying joo es ja humalainen mies kuuli niin kuin että pieni lapsi itkee up in the mountains the siellä korkeilla vuorella and he thought that it is a ghost that, that, that ghost they used to, to worship in that mountain he thought ja it is a ghost hän ajatteli että siellä on aave joka siellä pitää sitä ääntä koska siellä palvotaan näitä epäjumalia tätä noituutta he ran away he said to run thinking that he's going to save his life from this ghost crying he just ran away hän pakeni joo hän pakeni sitä ääntä että hän ajatteli että siellä on se haamu niin hän lähti pakoon but when he was running and he felt like he said no let me go back it might be this it might be a child or something else let me go try and see whether it's not a ghost story or someone else or it's a child joo ja kun hän oli juoksemassa pakoon tää alkoholisti mies siellä niin hän yhtäkkiä pysähtyi alkoi miettimään että ei että mitä jos siellä on oikeasti elävä lapsi joka itkee yes, and when we climbed he found me i was freezing i was about to die Mä olin siellä vuorella ja siellä oli jää kylmä ja mä olin kuolemaisilla niin hän otti mut syliinsä ja, ja otti minut kotiinsa ja laittoi minut lämpimään then i survived death because they were about to sacrifice me the second day i survived i survived death because they were going to sacrifice me the next day joo eli mä säästyin siltä kuolemalta koska se ne naiset jotka nap, kidnappas mut sieltä niin nois uhrannut mut seuraavana päivänä epä, epäjumalille uhriksi so mutta seems, tämä mies pelasti mut it seems that god has sent, sent this angel to rescue me eli yeah. jumala lähetti tämän miehen niin kuin enkelin pelastamaan mun elämän that shows that god loved me so much jumala rakasti minua niin paljon and a lot of things have been happening after after that my mother died when i was making two years ja paljon asioita on tapahtunut sen jälkeen kun mun äiti kuoli kun mä olin kaksi vuotias. Yes, I was taken to my grandmother. Life was not so easy. I've passed through a dangerous life. Ja mä kasvoin mun isoäidin hoivissa ja mä oon käynyt läpi vaarallisen elämän. Everything has been tough. Eating no food, going to school. No, my grandmother is poor. We try my our best. Kaikki oli niin tosi vaikeeta. Ei ollut aina ruokaa ja ja koulunkäynti oli vaikeeta ja se oli köyhää. I used to go on the streets picking these straws to sell to resell so that I could get something to. Ja mä kuulin siellä kadulla myymässä jotakin että sais edes muutaman pillejä myymässä että sais edes vähän rahaa. And I used to go into the libraries to to ask for these expired expired newspapers so that I may go sell maybe somewhere else I do the selling so that we could get something. Ja mä menin uh, ja pyysin kaupoista kirjastosta vanhoja sanomalehtiä ja yritin myydä niitä että sais vähän rahaa. But all through that God has been 
God has been so faithful leading me all through that. Jumala on ollut niin uskollinen, että hän on tuonut mun kaiken sen lävitse. Yes, my grandmother also the one who was who who I was living with my grandmother but later died when I was making uh, 14 years around there. 14-15 years. Ja mä asuin siellä mun isoäidin luona, mutta hän kuoli kun mä olin 14 vuotias. Then I, I start, I stayed alone now. Ja sen jälkeen mä asuin yksin. Oh. Mä no jäin mother, yksin. No ei äitiä, ei isoäitiä, ei ketään. I was staying just alone. Ja hän oli niin yksin. And I was trying my I was just trying to say that I survived to an a living. Ja mä vaan niin yritin selviytyä päivästä toiseen ja saada And jotenkin elantoa. Yes, this kind of life led me to I I remember I I slept with two men thinking that they would help me but they did not help. Ja mulla oli niin suuri hätä mun elämässä että se niin kuin elämä johti siihen että mä jopa makasin kahden miehen kanssa että he auttas mua ja ne, mä luulin että he auttais mua. And I remember I went to a certain a certain house and thinking that the, uh, it was my friend's place and the mother welcomed me I thought that he's going to maybe help me take me back to school or do what but she just instead turned to, turned me to be a housemaid or do what. Sit mä menin mun ystävän kotiin ja mä luulin että hänen äiti alkaa auttaa mua auttaa mua mutta siinä kävikin niin että hän otti mut niin kuin kotiorjaksi tai tämmöiseksi. So through all that I, the, I, uh, I, there is a man who, who actually a young man who promised to help me and I oli yksi nuori mies joka lupasi auttaa minua to give me everything I need antaa kaiken mitä mä tarvitsen but on one condition I had to sleep with him mutta että minun piti sitten maata hänen kanssaan and all of a sudden I got pregnant at the early age of 16 ja mä olin vain 16 vuotias ja mä jäin raskaaksi tulin And that is an abomination in our country. And that would be an abomination, a misfortune. Se on niinku kauhistus ja häpeä siellä meidän maassa. So no one, no one could love me. I was just. Kaikki kukaan ei niinku voinut rakastaa mua ja mä olin vaan niinku. I was niin kuin, an omen. Oh no one could love me. First of all, I don't have a mother. I don't have a home to go. Ei ollut mitään paikkaa mihin mennä. Kukaan ei rakastanut mua. I tried many times to kill myself, but. Mä yritin usein, mä monta kertaa yritin tappaa itseni. I, I remember I went to, 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 to the pharmacy, I bought some pills, I wanted to make a abortion, but I, when I took the pills, nothing worked out. Mä menin uh, apteekkiin ja mä ostin jotain pillereitä ja yritin tehdä, että mä saisin a, ottaa niitä pillereitä, että se raskaus menisi kesken, mutta ei se vaan mennyt. Because I was young, I mä couldn't niin afford this pregnancy. Mä voinut niin kuin. And I tried to take many times poison, but when I took the poison, I thought that I would wake up dead, but I was not dead. Ja mä yritin ottaa myrkkyä, mutta mä kuitenkin sitten aina heräsin. Mä heräsin ja täysin, että mä olen oh. elossa. Two nights I went to slept in the bush. Kaksi yötä mä nukuin siellä puskissa. And I just shouted aloud. I said, Jesus, I want to die if I don't die today. Ja mä vaan, do something else, but I want to die. I don't want to live in this world mä vaan, like this. Mä menin sinne puskiin metsään tai semmoiseen ja mä vaan huusin siellä, että Jeesus, mä en halu enää elää, mä haluan kuolla. Because I went there thinking that I'm going to die because I had taken some overdose pills. I thought that I want to die from here. I said, Jesus, I want to die from here. Mä menin sinne, kun mä olin ottanut pillereitä ja mä halusin kuolla sinne metsään. Yes, when I slept, I woke up in the morning alive. I ja mutta mä nukahdin ja mä heräsin aamulla ja mä olen vieläkin elossa. That means Jesus loved me and he was choosing me. Niin, se tarkoitti sitä että Jeesus rakastaa minua ja hän valitsi minut. Yes, it's a long story after there uh, God uh, thank God I, I found my my uncle. My uncle was just a pastor somewhere and he was looking for me. I was looking for him. O, tää on pitkä on pa- paljon kerrottavaa pitkä tarina, mut sit mä lopulta onneksi löysin mun sedän, joka on pastori. He retained me. Hän uh, piti rupes pitämään minusta huolta. He took me back to school. Hän laittoi mut takas kouluun. I started going to church every day. Every ja mentiin kirkkoon aina. But I was just segregated because of this life I have. I was young. I have a, I have a child. Mä niinku kadutti se elämä mitä mulla oli, että mä olin nuori, mulla oli vauva, mua hävetti. I couldn't stand with my fellow girls because they thought that maybe I'm going to violate them or do something else I know. I was just a misfortune. Ja mä mä en niinku jotenkin mä en voinut mä en tullut toimeen jotenkin niiden muiden mun ikästen kanssa kun But I want to thank the grace I want to thank the grace of the Lord. Mä haluan ylistää ja kiittää Jumalaa. Because when I uh, I spent time 
in meetings, time in church, I started hearing these preachings, I started giving, trusting my life ja to Jesus. Mä sain viettää paljon aikaa seurakunnassa ja kuulla saarnoja ja, ja olla siinä Jumalan läsnäolossa ja olla, anta niin kuin, olla Jumalan kanssa. Yes, I started feeling the, the, the spiritual love ja mä niin aloin tuntea sitä Jumalan rakkauden Jesus. hengen vaikutusta. And whenever I could kneel in prayer, I could feel the spirit of comfort inside of me. And from that day, I started having friends, and people could started helping me, helping my child. Mä aloin saada ystäviä ja mä niinku tunsin miten pyhä henki alkoi lohduttaa minua. I started singing in church. Ja mä aloin ruk- uh, laulaa siellä seurakunnassa. Uh, God started using me in in a most powerful way. Ja Jumala alkoi käyttää minua monella ihmeellisellä tavalla. I'm just wondering if I didn't maybe. Meet Jesus, I don't know where I would have been right now. Mä vaan ihmettelen, että jos en olisi tavannut Jeesusta, niin missä mä olisin tänään? I wouldn't have been in Finland. En mä olisi Suomessa. I wouldn't have met friends like you. Wouldn't have met friends like Alto. Mulla ei olisi tällaisia ystäviä niin kuin Arto täällä. But this love of Jesus. Tar Jeesuksen rakkaus. Jesus has been my father, my mother, my love and everything. Jeesus on ollut mun äiti. Hän on ollut mulle isä. Hän on ollut mulle kaikki. From the day I received him. From the day I received Joo, si- Jesus. siitä päivästä lähtien, kun mä otin hänet vastaan. I've never slept without eating. Mä en ole koskaan mennyt nukkumaan syömättä. And my child got a sponsor. She's now schooling. Mun uh, lapsi sai sponsorshipin ja pääsi kouluun. I minister in the power of the Holy Spirit. Ja mä saan palvella Jumalaa pyhän hengen voimassa. That is so great. Se on niin mahtavaa. So it's better to trust Jesus with your life because my life was never same again. On parempi luottaa Jeesukseen, koska munkaan elämä se ei enää, se ei, se ei ole enää samanlaista. Now I'm somebody in my village. Nyt mä olen tavallaan niin joku siellä mun kylässä. Many children have turned to Jesus because of me. Ja monet lapset on tullut Jeesuksen luokse minun Many tähteni. changes of the youth have been changed because of me. Monien elämä on muuttunut minun tähteni. I don't feel ashamed to speak about Jesus. Ja mä en häpeä kertoa Jeesuksesta. And I don't feel ashamed of speaking my past. Enkä mä häpeä kertoa mun menneisyydestä. And I'm rejoicing in the Lord my past is gone and Nyt mä ylistän vaan Jumalaa, koska everything. mun menneisyys on mennyttä. Because he's my strength. Hän on minun voimani. God bless you so much. I have a lot. I have a lot but I cannot tell it all. Herra siunatkoon teitä kaikki. Mulla on paljon kerrottavaa, mutta ei voi kaikkea puhua. Yes. Next time. Next time maybe. Next time. Now I'll sing this song in Finnish. It's a Finnish Chorus. It is. It really touched my heart. Mä laulan teille laulun, joka ko- todella kosketti mun sydäntä. It says every day I go, every time I go, I go on by God's strength. Joka päivä mä, kun mä kuljen ja menen, mä menen Jumalan voimassa. Se God siinä lauletaan. God bless you as I sing this. Huh? God bless you as I sing this chorus. Ja Herra siunatkoon teitä, kun mä laulan tämän laulun. Joka päivä, joka hetki. Kaidessa me voimassa Jumalan, joka päivä, joka hetki, Laura soi pyhin vartajan. Joka päivä, joka hetki, kaidessa me voimassa Jumalan, joka päivä, joka hetki, Laura soi pyhin vartajan. Joka päivä, joka hetki, kaidessa me voimassa Jumalan. Joka päivä, joka hetki, Laura soi pyhin vartajan. Joka päivä, joka hetki, Kaidossa me voimassa Jumalan, joka päivä, joka hetki, laula su, pyhin vartajan. God bless you. Tämä käppäli on aivan tärkeä erityisesti. Tämä käppäli on aivan tärkeä erityisesti, kun me nykyään me olimme kuullut hänen tarina. Mutta se kuuluu myös kaikkiin meidän tarinoista. Tässä kyllä se tuli Jobinin kirja. Ja se oli myös laulettu myös Suen seurakunta, jossa mä meni kastettiin kaksi vuotta sitten. Se oli.
taiva jossa ei menneitä muistella. Siellä ei muureita enää tunneita. Kaikki entinen poissa Koita päivä, jolloin kaikki kyynelee, on pyhytty pois. Minä tiedän lunasta ja Minä tiedän lunasta ja niin elää, elää. Aloo uuden maa, aloo uuden taa. Jossa ei menneitä muistella. Siellä ei muureita enää tunneita. Kaikki entinen poissa Koita päivä, jolloin kaikki kyynelee, on pyhytty pois. Minä tiedän lunasta ja Sana palama, te que o dexe cai que coco na, se lo é nada a nessa, tanta sura me nica e pa, se lo é nada a nessa. Sura meni kaipa, silloi nada hanesa. Mina tiedan, lunasta ja ni hela. Minä tiedän lunasta ja Minä tiedän 
luna sta yani ela jesus ela 